mas pinalawa na pagpapalita ay si Balita Nationwide. Mula sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ, IZ Balita. Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Headline sa IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon araw tayong lunes, January 3, 2022 Kaso ng COVID-19 sa bansa sumirit sa 4,600 panibagong variant ng COVID-19 na detect naman sa Israel Alert Level 3 sa Metro Manila Pektibo na ngayong araw Face-to-face classes suspendido na rin Pagkita ng firecrackers related injuries, sumampa na sa isang daan at limang putatlo. Tatlong persons deprived of liberty o PDL, patay sa rayo sa loob ng binibig. Malita naman sa ipayong dagat, pito katao na sawi sa aksidente ng bus sa Nepal. Malita pang kalakalan, dagdag presyo sa mga produktong petrolyo sa salubong sa unang linggo ng taong 2022. At malita naman sa pangkalusugan, benepisyo at epekto ng pills. Alamin! IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas. Kami po niyong mga kasama ngayong umaga. May muntag. Ako po si J. Mark Tagala. Ako po si Alex Santos. Detalye sa mga balita. Update po na tayo po sa lagay ng panahon. Makakaranas pa rin po na maulap na may mga pag-ulan ng isilang ang bahagi po ng Luzon. Partikular po dyan sa Palawan area. Bunsod pa rin po ito epekto ng hanging amihan at maging ng shear line. Magiging maulap na may pulupulong pag-ulan ang natitirang bahagi po ng Luzon. Partikular po sa Metro Manila. Asaan din po na maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pag sa buong bahagi po ng Visayas at maging sa Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas at Caraga Region. Kaya pinag-iingat pa rin po ng ating po pag-asa DST. Ang ating po mga kababayan sa naturang po lugar sa posibleng pagbahat pag na lupa. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 22 hanggang 30 degrees Celsius. Habang sisikat naman ang haring araw, uh, kanina pong uh, 6.21 ng umaga at lulubog po yan mamayang alas 5.39 ng hapon. COVID update tayo, Nakapag- nakapagtala ang Pilipinas na may git 4,000 kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon. Batay ho sa datos ng Department of Health o DOH, 4,600 ang new cases na naitala kaya tumakit na sa 2,851,931 ang kabuang kaso ng COVID-19. 21,480 naman ang aktibong kaso ng virus sa Pilipinas mula sa mga nabanggit na bilang. Habang nasa 2,778,943 ang kabuuan bilang ng mga gumaling sa COVID-19 matapos madagdagan ng 535, 51,570 naman ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 matapos maitala ang 25 panibagong nasawi sa virus. Okay niya, na-detect naman ang kauna-una ang panibagong variant ng COVID-19 sa Peta Tikva, Israel. Nito lamang Enero a Primero. Ang panibagong impeksyon ng COVID-19 ay tinawag na Flurona variant na pinagsamang coronavirus disease at influenza na umatake po yan sa respiratory system kabilang na ang ilong, lalamunan at baga. Natukoy ang nasabing variant sa isang buntis na nanganak sa Rabin Medical Center at nangaranas po ito ng nabanggit na sakit pero hindi nagpakita doon ng sintomas. Kasulukoy ang sinusuri ng Health Ministry ng Israel ang kaso ng infeksyon dahil posibleng may iba pang nahawaan ng Florona variant ang naturang pasyente. At ayon sa World Health Organization, ang pagbabakuna pa rin po ang pinakamabisang paraan upang may wasan ang iba't ibang uri ng infeksyon. Nasa 85% naman ng mga pasyente na COVID-19 sa intensive care units ang nangangailangan ng medical ventilators sa government hospital sa Metro Manila na hindi pa bakunado. Ito ang naging pahayag ng Department of Health o DOH sa gitna na rin ng panibagong serye ng pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa lalo na sa Metro Manila. Dahil dito muli pinayuhan ng DOH ang publiko, partikular na ang mga hindi pa bakunado 
na samantalahin ang libreng COVID-19 vaccination drive ng pamahalaan dahil pa rin sa pinagsanib na banta ng Delta at Omicron o Delmicron variant. Tiniyak din ng kagawaran na nananatiling epektibo at ligtas sa mga bakuna laban sa kritikal na COVID-19 virus at pagkamatay. Pagkapapubilis ang hawaan ng COVID-19 sa bansa, particular sa Metro Manila, kasabay na pagtaas sa 28% ng 28.7% ng COVID-19 positivity rate hanggang kahapon kumpara sa 28% nung pong Sabado. Ayon kay Okta Research Group Fellow Dr. Guido David, nahigitan pa ng positivity rate ngayong January 2022 ang naitala sa kasagsaga ng Delta Surge noong pong April 2021. Dahil niya mababa ang testing output, magre-resulta ito sa pagbaba ng bagong kaso ng NCR. Doctor? Ayun, nasa 5 na eh. Plus 5 na, oo. Uh, and to put it in context, kasi parang baka may mga nagsasabi, oh, parang hindi naman matas yung 5 uh, Well, nung Delta surge natin, hindi man tayo lumagpas ng 2 eh. Ang mga nasa 1.9, uh, hindi ganun kabilis dumami. Um, considering na gumalit yung Delta surge na sa ano naman. Yes, nung kapa, nasa 4 eh. One week lang eh. Nakakatak. Pagdami isang linggo lang eh. Last week lang. Samantala, naniniwala naman si Professor David na ang patuloy na pagdami ng mga COVID-19 positive individuals na dinadala sa ospital ay sanhi na mas nakakahawang Omicron variant. Professor? Uh, sa palagay ko, ma- malakas yung evidence na ano, uh, circumstantial evidence sa trends na may Omicron tayo. Mm. Uh, hindi siya gana- tumaas ng ganito kataas nung dati, nung, uh, nung may delta. Hanggang less than two lang. Ano yung ganyan kabilis makahawa? Palagay natin yun ay Omicron. Ang tinig ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David sa panayang po yan ng DWIZ. Sumampa naman sa 41% ang hospital bed occupancy rate para sa COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa harap na rin ang panibagong kaso ng pagtasang uh, COVID-19 cases at pagbabalik sa Metro Manila sa Alert Level 3. Ayon kay Okta Research Group Fellow Dr. Guido David, lumobo na sa 1,942 ang okupadong hospital beds noong December 31 kumpara sa 1,381 noong uh, bisperas ng Pasko, December 24. Tumas din ang intensive care unit occupancy rate ng uh, 37% o 316 mula sa 231 sa parehong panahon. Sa pinakabagong bulitin ng uh, Department of Health, 21, uh, 25%. Nang 1,300 ICU beds at 23% of 4,700 isolation beds para sa COVID-19 sa NCR ang okupado na. Gayun man, nilinaw na David na ikinukonsidera pa rin mababa ang nasabing bilang. Taya naman ng Okta na nasa 24% ng 3,700 ward beds at 4% ng 1,000 ventilators ang ginagamit sa Metro Manila. Samantala buong bansa. Nang, uh, o 20% ng 3,500 ICU beds at 22% ng uh, 18,700 ICU isolation beds ang okupado habang 13% ng 12,100 ward beds at 11% ng 2,900 ventilators ang kasalukuyan ding ginagamit. Samantala, patuloy na tumataas pong admission ng mga pasyente yung positibo sa COVID-19 sa Philippine General Hospital o PGH sa nakalipas sa anim na araw. Ayon nga ho kay PGH spokesperson Dr. Jonas Rosario na ating punakapanayam kanina, kailangan pa na mas maraming beds sa kanilang ospital dahil tatlong beses na tumataas sa 85 ang admission noong pong buwan ng Disyembre. Sinabi pa ni Dr. Del Rosario na nakipag-ugnayan na sila sa iba pang COVID-19 referral hospitals at quarantine facilities bilang paganda na rin sa posibilidad ng pagsipa ng admission dyan sa PGH. Isinara ang uh, ospital ng Malabon para sa mga outpatient at kaso ng COVID-19 matapos magpositibo sa COVID-19 ang nabinsyam na healthcare workers kahapon. Kasunod ito na ikinasang disinfection at uh, swab testing sa apat na pong kawani na naturang ospital. Ayon, kay, o ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, pansamantala muna dadalhin sa Super Health Center sa Barangay Katmon ang mga outpatient at mga residente may kaso na walang kaugnayan sa COVID-19. Patuloy namang binabantayan ang mga nagpositibo sa virus habang tatagal naman hanggang bukas Enero at 4 ang pagsasara sa nasabing ospital. Para naman sa may mga katanungan, maaari makapag-ugnayan sa mga residente ng, uh, sa Malabon Command Center at tingnan ang kanilang Facebook page 
para sa karagdagang anunsyo. At sa matalang ipinasara ang Philippine Embassy sa Brussels, Belgium matapos samaan ng COVID-19 ang ilan sa kanilang mga kawani o empleyado. Ayon sa embahada, simula noong po December uh, 30 hanggang Enero 7, sarado po ang kanilang gusali. Ito bilang pagtalima sa health protocols at kaligtasan na rin ng publiko sa harap ng pagloba ng COVID-19 Omicron variant sa Europa. Hindi naman din Italia ng imbahada kung ilang empleyado nagpositibo sa COVID-19. Magbabalik ang kanilang operasyon sa lunes, Enero a 10. Nagpositibo sa COVID-19 si Nabota City Mayor Toby Tianco. Ito ang kinumpirma ni Tianco sa kanyang Facebook post. Bigin ng uh, paumanhin ng alkalde sa lahat ng uh, kanyang mga nakasalamuhan nito mga nakalipas na araw at nakiusap na obserba maigi ang lagay ng kanilang kalusugan. Nikayat din ni ang alkalde ang uh, iba pang uh, nakaharap na agad na magpatingin sa doktor o may nakara- o nakararamdam ng anumang sintomas. Sa ngayon ay nakakwarantin at patuloy na minomonitor si Tianco. Nagpositibo muli sa COVID-19 si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Batay sa nilabas sa anunsyo ng Pasay Public Information Office, sumailalim sa COVID test ang alkalde matapos makaranas ito ng pananakit ng kanyang lalamunan o nagkaroon ng unang sore throat nitong Sabado. Sa ngayon ay naka-isolate na po ang 61-year-old na alkalde habang inaalam pa ng otoridad kung anong variant at tumama rito. Pebrero nung nakalipas pong taon, unang beses pong naka, mag, na, nagka, magka-COVID itong si Mayor Calixto Robiano. Oras natin, 7.16, magbabalik pa rin po ang IZ Balita Nationwide. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng walo hanggang labing dalawang baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang isa hanggang dalawang metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be MX3 Ordinary with MX3. Lumayo sa piligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Sinasating mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Proverbs 4 Verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghati ng magandang balita. Magandang araw po. Ito po si Attorney Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Yo! Lunes hanggang biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, padauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kita kits! Yeah, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Halika tayo sa mga balita. Ito pa rin pong IZ Balita Nationwide. Kami pa rin yung mga kasama ngayong umaga. Mark Dagala. Ako po si Alex Santos. Nananatiling sapat pa rin pong bilang ng mga nurse sa mga healthcare facilities sa gitna pa rin po ng preparasyon sa inasang pagdami pa ng kaso ng COVID. Ito ang tiniyak ng Philippine Nurses Association o PNA Kasabay ng pagsasailali muli ng Metro Manila sa mas maigpit na Alert Level 3 simula po ngayong araw. Nilinaw ni PNA President Melbert Reyes na bagamat na nakababahala, eh kaya pa naman doon ang bilang ng mga nurses ang pagtaas ng COVID-19 cases. Pinagahanda na rin nila ang posibilidad na magkaroon muli ng surge tulad ng pagsirit ng Delta variant nung pong nakalipas sa taon. Kamakailan lamang ay nanunsyo ng Justice Jose Abad Santos General Hospital at Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center sa Manila na pansamantala silang magsasara dahil po sa mga na-admit na COVID patients at nagkakasakit nilang mga empleyado. Pinagahandaan na ng mga ospital ang posibleng pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary at Treatment Czar Dr. Leopoldo Vega, nasa ilalim, na rin, nasa ilalim pa rin ang low-risk classification and healthcare utilization rate. 
ang mga ospital sa buong bansa. Dagdag pa ni Vega, nakikitaan din nila ng pagtaas ng trend sa admissions sa National Capital Region o NCR. Inikayat naman ni Vega mga ospital na itaas ang kanilang bed capacities para sa paghahanda sa muling pagtataas ang kaso ng COVID-19. Kauday niyan, ang St. Jude uh, Church o Paris Church sa may Malacanang, dalawang linggong sarado, matapos magpositibo ang isang pari at tatlong tauhan nito. Ang detalye ng balita ay hati ni Patrol 5, Ayayo Pangko. Nakasara sa loob ng dalawang linggo ang St. Jude Church sa Maynila. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang pare at tatlong personal ng naturang simbahan. Ang St. Jude Shrine ay mananatiling nakashutdown hanggang sa Enero 14. Gayunman, sinabi ni Father Lino Nicasio na ang misa ipopost sa Facebook page ng Naturang Simbahan. Ang National Shrine of St. Jude ay nagsasagawa ng uh, novena service sa tuwing uh, araw ng Huwebes simula pa noong 1959. Karaniwang deboto ng St. Jude ay mga estudyante na naka-schedule na kumuha ng uh, board exam. Ito si Patrol No. 5, ay iyo pa ang kanagulat sa permito ng lakas, DWIC. Thank you, Pia. Samantala, iniagdama ng Yale University Ministry of Health ng Dominican Republic at iba pang institusyon na mas mababa ang immune response sa dalawang dose ng Sinovac vaccine kung susundan ng booster shots na Pfizer-BioNTech laban sa Omicron variant. Base sa pag-aaral, lumalabas na hindi gaano ka-epektibo ang pinagsamang bakuna ng Sinovac at Pfizer dahil mas mababa ng 6.3 fold ang antibody levels ito laban sa Omicron kung ikukumpara sa ibang strains ng COVID-19 kabilang na ang Delta variant. Nabatid na ang CoronaVac recipients ay kailanga, kailanganin pa rin po ng dalawang karagdagang booster dosage upang makamit ang protective levels laban sa Omicron. Tata na kayo naman ang Metro Manila Council o MMC ang mga terms para sa Enhanced Vaccination Mandate na magbibigay sa mga fully vaccinated na individual kontra COVID-19 na mas marami mobility at access privileges. Ayon kay MMDA Chairman na Benhor Abalo, sinaayos na nila ang mga polisiya at sa iba't ibang bansa na maaaring gayahin o tularan para maagang maipatupad sa National Capital Region o NCR. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 reproduction number na nasa 4.05 at positivity rate na pumalo sa 28%. Dahil dyan target ng MMC na i-maximize ang vaccination status sa mga tao kayong hindi naman lahat ay maaari piniti magpabakuna kontra sa virus. Hindi pa ay nare-recommenda ng Health Department na pagpapatupad na mas big pit na alert level 3 status sa iba pang rayon hanggat hindi pa ito kinakailangan batay sa datos. Nirekindihin ni Health Secretary Francisco Duque III na merong sinusunod na metrics o batayan sa pagpapatupad ng alert level. Kaya't itinaas sa level 3 ang restriction dito po sa Kalakang Maynila o Metro Manila. Ipinunto pa ni Secretary Duque na ang mataas na two-week growth rate at yung average daily attack rate o ADAR sa NCR ay datos na nasa ilalim na ng high-risk classification ang nasabing reyon. Ang pagbabalik naman sa NCR sa Alert Level 3 ay kasunod na rin po ng pagkaulat ng unang local transmission ng Omicron variant sa bansa. Sa Batara, Malacanang, tiniyak na mananagot sa batas sa mga overseas traveler na lumalabag sa quarantine protocol ng bansa. Detali ng Balita Patrol 17, Jopel Peleño. Siniguro ng Malacanang, na iniimbestiga na ng PNP, CIDG, Department of Tourism at ng Department of Health ang ulat na mayroong isang overseas traveler ang lumabag sa health protocols ng bansa habang sumasa ilalim sa quarantine sa isang hotel sa Makati City. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi mangingimi ang pamahalaan na sampahan ng kaso ang sinumang mahuhuling lumabag sa mga ipinatutupad na quarantine protocols, lalo na ngayong nasa public health emergency ang buong bansa. Giit ni Nograles, napakalaga ng pagtalima ng bawat isa sa umiiral na batas dahil ito'y paraan niya sa proteksyon at kaligtasan ng lahat. 
Kaya't hindi aniya maaaring palampasin ang insidenteng ito at dapat lamang na mapanagot ang sino mang nagkasala. Giit pa ni Nugrales, responsibilidad ng lahat gaya ng mga establishmento, international travelers at ng general public ang tumalima o sumunod sa mga umiiral na quarantine restrictions sa bansa upang maiwasan ang muling pagsirit ng kaso ng mga nahawaan ng virus. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño nag-uulat para sa impilang may turong lakas, DWIZ. Thank you, Chopel. Samantala, personal filing na anumang kaso sa katasasang hukuman, bawal na muli. Detalo mo lang kay Patrol 3, Bert Mosebert. Dahil na rin sa pagsasailalim muli sa alert level 3 ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease, itong National Capital Region ay pinagbawal na muli ng Supreme Court ang personal filing o mga initiatory pleadings kagaya ng motion for extension, petition for review at iba pa ng mga litigants na mayroong nakasampang kaso sa katastasang hukuman. Sa Memorandum Order 1 to 2022 na permado ni Supreme Court Chief Justice Alexander Rismondo na kasaad ng mga personal filing o mga initiatory pleadings ay di na muna pahintulutan dahil na rin sa panibagong alert level na iniutos ng IATF. Samantala, ang lahat ng mga pleadings at mga court submission ay maaari pa rin namang may sampa sa katastasang hukuman. Alinsunod na rin sa isinasaad ng Memorandum Order 65-2022 2021 o sa pamamagitan ng e-filing o electronics filings. Kaya ganito, mayroon din kaunting pagbabago sa oras ng pagpasok ng mga empleyado na mananatili pa rin ito sa dalawang grupo. Kung ang dati ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.30 ng hapon, ay magiging alas 9 na ng umaga hanggang alas 3 na lamang ng hapon ang pasok at paglabas ng mga empleyado sa katastasang hukuman. Ito ay simula lunes hanggang sabado na magsisimula naman sa darating na January 6 taong kasalukuyan. Ito sa Patrol 3. Bert Moza nagulat sa Empilang Metodong Lakas. DWIZ. Thank you, Your Honor. Suspendido na rin ang limited face-to-face -face classes sa Metro Manila matapos ilagay nga sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Epektibo ngayong araw. Ayon naman sa Department of Education, ipinatupad ang suspensyon matapos ang konsultasyon sa Department of Health. Sa gitna na rin ang tumataas na kaso ng COVID-19, nasa 28 ang pampublikong paralan sa Metro Manila na nakapagsagawa ng limited face-to-face -face classes simula noong Disyembre 2021. Samantala magpapatuloy naman ang face-to-face -face, uh, classes sa pilot school sa mga lugar na nasa alert level 1 at 2 hanggang may isa penal na ng kagawaran ang in-person classes. Ipatupad e, naman ngayong araw ng pamalang lokal ng Valenzuela ang implementasyon sa linya ng mga bisikleta mula Malanday hanggang Marulas sa bahagi po ng MacArthur Highway kasabay ng pagpapatupad ng alert level 3 sa Metro Manila. Base po yan sa City Ordinance 269. Sa unang paglabag ay pagsasabihan lamang ng mga violators habang pagmumultahin naman yung pong uh, mga nagkaroon po ng second offense ng 200 pesos hanggang 500 pesos. Ayon sa Valenzuela City Government, ang mga huling bikers ay hihingan ng ID na inisyo ng gobyerno gaya ng police clearance at voters ID habang school ID naman para sa mga menor de edad. Ang mga violators na walang may papakitang ID ay dadalhin po yan sa City External Services Office ang kanilang uh, bisikleta para i-impound. Pansamantala, uh, samantala, may parusa din na ibang motorista, particular po ang full uh, apat na gulong na babaybay at mag sa bike lane at magmumultain din ang mga ito sa pamagitan ng no contact apprehension policy. Manalatili sa 70% ang passenger capacity sa lahat ng uh, tren kasunod ng pagsasailalim ng uh, Metro Manila sa Alert Level 3. Ayon kay Transportation Secretary Art Togade, patuloy ang kanilang pagpapadupan ng health protocols sa tuwing sasakay sa mga tren at gagamit ng iba pang rail facilities tulad ng mga estasyon. Ang naturang hakba ay para maiwasan ang pagsisiksikan ng mga pasahero sa estasyon kung saan maaaring magisani ng pagkakahawan ng virus. Nasa isang daan at limang putatlo naman ang kabuhang bilang ng mga firework-related injuries 
Matapos ang pagsalubong ng bagong taon, ito'y makaraang madagdagan ng 68 bagong tinamaan ng paputok sa bansa. Ayon sa Department of Health na itala sa Metro Manila pinakamataas na bilang na nasa 6 na po. Dalampot dalawa naman sa Region 1 at Region 6, uh, labing dalawa sa Region 3, tig-6 sa Region 5, 7 at BARM, lima mula sa Region 2 at Calabarzon, apat naman galing sa Region 12, Tatlo mula sa CAR at isa mula sa Region 9 at 11. Kabilang sa top 5 firecracker types ang Quitis na may 35 na kaso. Labing dalawang kaso naman ang Lucis. Sampo sa Triangulo. Labing lima sa Boga. Ba may Boga pa rin pala no? Habang dalampot apat na kaso naman ang hindi tinukoy kung anong uri ng papotok ang kinamit. Mahunita naman na hindi legal ang paggamit ng Triangle at Boga kung saan may naitalang kaso nang nasugatan dahil dito. Gabing walong kaso naman ang illegal discharge of firearms sa pagpapapotok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon at nitong panahon ng Kapaskuhan na naitala ng Philippine National Police sa PNP. Bukod yan, apat na insidente rin na naitala ng mga tinamaan ng ligaw na bala o indiscriminate firing sa lalawigan ng Ilocos, Calabarzon area, Northern Mindanao at Cordillera regions. Ang uh, mula sa naturang bilang, isa sa mga biktima ay mula sa Batangas na tinamaan ng ligaw na bala sa ulo. Ayon kay Police Colonel Noli Asuncion, kasalukuyan nagpapagaling ang nasabing uh, biktima. Si Asuncion no, ang, uh, spokes, ang, ano, ha, ang uh, hepe ng Batangas sa uh, PNP. Habang dalawang sundalo naman ang naharap ngayon sa kasong uh, frustrated murder dahil sa pag, uh, pag, o pagbaril sa mga sibilyan habang nagiinuman noong araw ng Pasko. Samantala, sinabi naman ng PNP na bumaba sa dalawang uh, porsyento ang insidente ng uh, krimen sa bansa. Mula December 1 hanggang 27 kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Mga palita, panghalalan sa aming pong pagbabalik. Ito pa rin pong IZ Palita Nationwide. Kami po'y magbabalik. 7.31 na po ng umaga. IZ, IZ Palita. IZ Palita Nationwide. Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sampayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpila ng RBN Radio Philippines Network. DZRL Patak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod DYKC Cebu DXKS Surigao DXKO Cagayan de Oro DXXX Zamboanga DXKD Dipolo DXKT Davao DXTX General Santos Mas pinalawa na pagpapalita IZ Balita Nationwide Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be M Extraordinary with M Extreme. Hi, this is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Mahaba-haba na rin ang nalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Na-curious ako sa M Extreme. So I tried two years ko na itong tinitake kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang M Extreme is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang M Extreme capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882 Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882 Mapapakinggan Worldwide To the new normal, Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks: City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, 
and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Bayat Center or Western Union USSC. Payments using credit cards are also accepted using its auto debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons at eternalplans.net.ph or a telephone number 02-8706-3562. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Balita Nationwide. Nationwide. Tuloy po tayo sa mga balita. Ito pa rin po IC Balita Nationwide. Kami pa rin yung mga kasama. Ako po si J. Mark Dagala. Alex Santos po. Inihirit ng kontradaya sa Commission on Elections sa COMELEC ang pagbasura sa petisyon ng Pilipilaban na muling buksa ng paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Iginit ni kontradaya convener Danilo Araw na ginagawa umanong katatawa ng PDP laban ang eleksyon. Ito anyay dahil binabaliwala na lamang na naturang partido ay tinakdang rules ng Paul Body sa paghahain ng kandidatura, lalo't matagal nang napaso ang deadline nito. Maulit ay tinakda ng COMELEC noong po Oktobre 1 hanggang 8 noong isang taon ang filing period ng COC. Samantala, tatlong persons deprived of liberty o PDL naman ang patay habang labing apat ang sugatan matapos mang, ang uh, nangyaring uh, riot sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Ayon kay Bureau of Corrections Spokesperson Gabriel Chaklag, nangyari ang insidente sa loob ng maximum security compound alas 6 ng hapon kahapon kung saan agad na nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng Bucor para matigil ang halos isang oras na gulo. Na-recover sa loob ng kulungan ng iba't ibang klase ng improvised weapons. Kabilang na ang sumpak at patalim kung saan pitong individual ang itinuturong pasay muno sa gulo na ngayon ay inihwalay na para sa ilalim sa investigasyon. Kamantala of Blue Ribbon Committee, my draft committee report na ukol sa isyu ng Farmally. Detalye mo lang kapatsyol 19, Sel Ortega, Buenos Sel. Bagamat plano pa magpatawag na investigasyon ni Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa isyu laban sa transaksyon ng Farmally Pharmaceutical Corporation sa procurement service ng Department of Budget and Management, pero ang kay Gordon, meron silang draft committee report. Malamang anya na marami sa mga senador ay hindi pumirma sa committee report dahil sa kanilang tutukuyin na mga taga-executive na sangkot sa naturang usapin. Panawagan ni Gordon sa reaksyonan ng Department of Justice at ng Office of the Ombudsman ang mga nahalo kay nila mga anomalya sa transaksyon ng Farmally sa PSDBM. Oras anyang hindi imbisigahan ng DOJ at ang Ombudsman mapipilitan ng committee na ito na mismo ang mag-file ng kaso. Kinatuan ni Gordon doon na kumikilos sa BIR para maimbisigahan ang mga nadiskurbi pa na hindi pagbabayad ng tamang buwis na mga taga-farmally at ilang pang mga katransaksyon nito o ilang pang mga supplier. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metal ng lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Sally. Isang uh, uh, welcome development naman para sa Philippine Nurses Association. Ang uh, pagdalaan ng pamahalaan ng 50 bilyon pisong uh, special risk allowance o SRA para sa mga medical frontliners. Ayon kay PNA President Melbert Reyes, makikinabang sa SRA ang uh, tinatayang nasa isang milyong health workers sa pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Matatandaan nilagdaan ni Pangulong Duterte noong Disyembre at 30 ang uh, 2022 national budget kung saan nakapaloob dito ang mga benepisyo para sa mga medical frontliners, kabilang na ang mga nurse. Samantala, umabot naman sa halos uh, 300 milyong piso, 293 milyon pesos, ang, uh, ang mula sa may git isang daang milyong piso ang financial aid na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng bagyong ODET. Ayon sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring, and Information Center na sabing halaga 
ay binigay po yan sa mga lokal na pamalaan at non-government organizations sa Mimaropa, Region 5, Region 6, 7, 8, 9, 12, Caraga at Barm. Sa madala may git isang milyon pamilya naman o nasa 1,241,000 plus o may git apat na milyong individual ang napektuhan ng naturang bagyo. Kasabay ng pagpasok ng 2022, makit naman sa 407 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Odette. Sa dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 78 ang nawawala at halos 1,200 naman ang nasugatan. Umabot naman sa 4.8 milyon ang apektado ng bagyo kabilang na mga nasa 330,000 evacuation centers. Mayorya ng mga nasa lanta ay mula sa Mimaropa, Bicol Region, Western, Eastern at sa Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga at BARMM. Ito'y effective na buwan ng Enero. Sa taong kasulukuyan, ang mas malaking buwis sa alak at sigarilyo. Nako, alinsunod po ito sa Republic Act 11467. Nalindahan po ni Pangulong Duterte noong pong Enero taong 2021. Aabot na po ang excise taxes na sigarilyo sa 55 pesos kada pakete ngayong 2022 kumpara po yan sa 50 pesos kada pakete noong po 2021. Magtataas din po ng buwis ang heated tobacco products sa 30 pesos ngayong taon kumpara sa 27 pesos 50 centavos noong po 2021 at 47 pesos kada milliliter ng salt nicotine products mula sa 42 pesos kada ml noong po 2021. Para naman sa mga alcohol products, sa mga manginginom, ang buwis para sa distilled spirits ay abot na po sa 52 pesos kada proof liter ng uh, inumin at 39 pesos kada liter para sa beer products. Nako. Para sa wine products naman, ipatutupad ang 50 pesos sa excise tax kada litro simula ngayong taon at magtataas pa ng 6% kada taon simula 2021. Ang naturang dagdag buwis ay ginagamit upang ponduhan ang universal healthcare ng bansa. Sa ating police report, isang special investigation task group ang binuo ng Philippine National Police para tutukan ang pagpatay kay 13 Martyrs City Assistant Prosecutor Edelbert Mendoza ayon kay Calabarzon Police uh, Director Brigadier General Eliseo Cruz pangungunahan ng uh, Regional Deputy Director for Operations na si Colonel Gerardo Umayao at Chief of the Regional Staff na si Colonel uh, Edwin Quilates ang investigasyon sa tulong ng uh, PNP Criminal Investigation and Detection Group uh, Intelligence Unit kasama si Colonel Noel Nunez at Cavite Police Chief uh, Colonel Arnold Abad. Sa investigasyon, uh, nag-eersisyo si Mendoza sa labas sa kanyang tahanan sa barangay Kabuko, 13 Martires, Cavite, ng barilin sa ulo ng malapitan nang hindi pa matukoy na salarin bago ito kumaripas, papatakas at papalayo. Isiniwalat ni Abad na kabilang sa mga tinututukan nilang motibo na ang o anggulo sa pagpatay ay ang trabaho ni Mendoza bilang piskal Partikular na ang isyo ng land dispute o agawan sa lupa at personal grudge o alitan. Nakasawi naman ang isang dating alkalde sa bay ng Anda sa Pangasinan matapos itong pagbabarili ng dati umano nitong bodyguard sa barangay na Magbagan. Kinilalang biktima na si Aldrin Serdan. Limang pong taong gulang at nakatira sa nasabing lugar. Batay sa initial na investigasyon ng PNP, Nagpapahinga lamang sa kanyang farm itong si Serdan dahil dumating ang sospek na si William Kagapan, ah, Kagampan at pinagbabaril ang biktima. Agad namang naaresto ang sospek na ngayon po ay naaharap sa kaukulang kaso. Arestado ang dalawang iniinalang miyembro ng Bukas Kochi Gang matapos ituro ng isa sa kanilang nabiktima sa, ng, at natangayan ng pera at kagamitan sa Dasmarina City sa Lalawigan ng Cavite. Kasalukuyan nakakulong sa Dasmarinas City Custodial Center ang mga suspect na kinilalang sina Raymond Carrasco, 33 anyos at Mark Marientos, 27, o 26 anyos. Samantala pinaghanap naman ng mga otoridad ang kasabwat ng dalawa na si Jordan Heronimo Manquera. Ayon sa pulisya, narinig ng biktiman si Eddie Montaliana ang tila pagsasara ng pintuan ng kanyang sasakyan na nakaparada sa lugar. Paglabas si Montaliana, Nakita nito ang tatlong lalaki sa loob ng kanyang kotse. Kaya eh, agad siya nagpasaklolo sa mga barangay tanod na dumampot kina Carrasco at Tamarietos. 
Na-recover naman sa mga sospek ang isang gunting Swiss knife, brown envelope na may lamang cash na pagmamayari ni Montaliana. Isang kahon ng imported na sigarilyong ipinuslit sa Indanan Sulu ang nasabat ng otoridad na natagpuan ng mga pulis ang mga abandonadong kahon sa sityo La Umnyog, Barangay Kahatian. Ayon kay Major Edwin Sapa, hepe na Indanan Police, naglalaman pala ho ang mga kontrabando ng mga brand ng Canon, famous B at, uh, BNR at Stone. Agad tumakas sa mga magdideliver sana na mga sigarilyo sa isang buwer ng namataan, ah, sa isang buyer ng mamataan ng mga pulis. Itinon over na po sa Bureau of Customs sa Hulo ang nasapat na shipment tabang inaalam pa ang halaga nito. Nasunog ang isang residential area sa Luzon Street kahaba ng Estero de Magdalena, barangay 266 sa Tondo, Maynila kahapon. Batay sa initial investigasyon ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, tinupok na po ay nasa tatlong palapag na bahay na pagmamayari ng isang Virgilio Payawal kung saan naabot sa 50,000 piso ang naabo. Wala namang naiulat na nasuwi o nasugatan sa sunog, sumalit naabot sa may kitalawampot limang pamilya ang apektado matapos ang nangyaring insidente. Naalam pa ng mga arson investigation ang pinanggalingan ng sunog. 7.45 na po ng umaga, magbabalik pa rin po ang IC Balita Nationwide. IC IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batanga Santo Tomas, Isuzu Batanga City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legaspi, and Naga. Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment na Health and Wellness, Arts and Culture, Business, at iba pa tuwing lunes at miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa DWIZ, Pilipinas, ngayon na! Na-miss nyo na ba ang mahamag balitaan tungkol sa mundo ng showbiz? Kung ganon, abangan tuwing linggo, alas 9 ng umaga, ang programa Showbiz sa IZ. Samahan si Jam Tarayo sa isang oras na talakayan sa may init na balita tungkol sa mga paborito niyong artista, hindi lang sa mansa, kundi maging sa Hollywood. Kita Kids! Bola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao. 92.3 Home Radio Legaspi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host na programa Na sina Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Trixie Cruz Angeles Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide na, na. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Balitang pangkalakalan Hoy kasado na bukas ang um, big time all price hike ngayong unang linggo ho ng taong 2022 Maglalaro daw ho sa piso at 90 sentimos hanggang 2 pesos ang dagdag presyo sa gasolina Samantalang 2.20 naman hanggang 2.30 sentimos sa diesel. Habang piso at 80 sentimos hanggang piso 90 sentimos sa kerosene o gas. Ayon sa mga oil industry sources, 
Tomas Nohon demand sa petrolyo nung po nakalipas sa linggo sa kabila ng pagkalat ng COVID-19 Omicron variant. na oh, yan na naman rason ninyo. Isa rin naman o sa dahilan ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Sa kabila nito, may tapyas naman po sa presyo ng LPG na 2 pesos 55 centavos sa kada litro ng uh, kada kilo pala ng tanke ng Solane, Petron, Gasol at Phoenix Super LPG simula po kahapon. Balitang Pangkalusugan O yan alam nyo ba ang mga benepisyo makukuha sa pag-inom ng oral contraceptive pills sa OCP? Ito raw ho'y makatutulong para maiwasang mabuntis ang isang active sa pakikipagtalik at para maregulate ng tama ang kanyang menstrual cycle. Ito'y isa rin sa mga nire-reset ng mga doktor para sa mga babaeng nakararanas ng polycystic ovary syndrome o PICOS o yung tinatawag ng hormonal imbalance upang maging regular ang kanyang menstruation at uh, ang pills din ang siya pumipigil sa ovary ng babae para maglabas ng itlog tuwing ovulation day ng isang babae. Pinakakapal din ito ang cervical mucus ng isang babae na nagsisilbing harang para hindi magmit o magtagpo ang sperm cell at egg cell. Samantala mayroon din namang epektong idinudulot ang pag-inom ng pills kabilang ng pagkakaroon ng pimples, bleeding o pagdurugo, spotting, pagtata- o pagtaas ng blood pressure, at uh, pagkakaroon ng depresyon, May, nagdudulot din ho ito ng fatigue, pagkahilo, fluid retention o hindi masyadong pagdalabas ang fluid sa katawan, pananakit ng ulo, pag, uh, paglakas o pagiging magana sa pagkain. Karamihan naman sa mga babaeng umiinom nito ay hirap sa kanilang pagtulog. Uh, nagkakaroon ho ng melasma o pagkakaroon ng dark patches sa bahagi ng muka, mood swings, pag uh, sasuka pagsakit ng bahagi ng dibdib at pagtaas ng timbang. Mugod pa riyan, maaari din magkaroon ng blood clot, gallbladder, disease, heart attack, high blood pressure, liver cancer at stroke. Kaya ma- minabubuti ho na pinapayuan ng mga babae na magpakonsulta muna sa doktor bago uminom ng contraceptive pills. Balita sa lapas ng bansa. Ay, ang pitong individual habang sugata naman ang labing tatlo sa aksidente ng bus sa Mountain Highway ng Nepal sa South Asia po yan. Ayon kay Government Administrator Shashi Dar Gimere, minabaybay na naturang bus ang Lagua Mountain Village mula sa West Kathmandu sa ayan 20 o 35 individual nang maganap ang aksidente. Inalam pa ng otoridad kung ang makapal na hamog ang dahilan ng aksidente sa nabanggit na lugar. Nampatay sa sunog sa isang underground market sa Dalian City, China. Kabilang sa mga nasawi ay ang uh, isang bumbero na, resp- na rumesponde sa mga natrap na biktima. Ayon sa mga otoridad, lima ang nasugatan, subalit nadala naman agad ang mga ito sa pagamutan. Apat uh, ang patuloy na inaobserba habang nakalabas na ang, ang uh, isa sa mga biktima habang patuloy naman ay naalam ang sanhi ng sunog. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Crafted for the masses. Hold big opportunities kasama ang toughest medium duty truck. Hurricane ESTM 4x2 dump truck. Kayang-kaya pumasan ng hanggang 13 tons of payload sa 13 CBM nitong dump box capacity. Available with as big as 550k cash discount. For inquiries, call 0999-999-9998. Promo runs until December 31, 2021. Per DTI, Fair Trade, Fair Trade. Permit number. FTD 128471 Series of 2021 Gusto mo bang manalo ng one-year free fuel supply? Kaya naman ngayong Pasko, may malaking surpresa na handog ang Clean Fuel, ang Paskong panalo ng Clean Fuel e-raffle promo. Magpagas na sa Clean Fuel at maaari isa ka sa limang mananalo ng one-year free fuel supply at iba pang premyo mula sa Paskong panalo ng Clean Fuel. Sa Clean Fuel, bawat litro ay laging panalo. Mag-Clean Fuel ka na. Quality fuel for less. Promo period, November 17 to January 26, 2022. Per DDI, Fair Trade, Permit Number, FTB 130-937, Series of 2021. Palitang Sports Out Out, Sapper Real Sports by Anthony Suntay. Anthony, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, Alex! Happy New Year, J-Mark! Alam mo, hindi Happy New Year ang pag-umpisa rito para sa TV dahil medyo tumasa naman yung mga COVID cases during the holiday break at ngayon ng PBA teams 
sa na pag-umpisa ng bagong taon, eh, mag-uinsayan na sila in small groups. So in groups of five lang daw sila po pwede. Hindi na pwede yung full practices. Dahil nga, ang nangyari, eh, inakit na sa alert level 3 ng IATF yung buong Metro Manila. So para sa mga PBA teams, professional sports, at saka yung sinasabi nga ng contact sports, hindi pa muna sila pwede makapag -insayo. Sabi ni PBA Commissioner Willie Marshall, eh, na-advise na yung kanilang mga ball clubs Eh, yung kanilang full practices, hindi na po muna po pwede. Ang alert level 3, alam naman po natin si Metro Manila, is from January 3 hanggang January 15. Ngayon, eh, itong mga teams are going to be back to practicing today in groups of five. Eh, medyo mahirap ngayon dahil siyempre para sa mga coaches, they're looking for chemistry para doon sa kanilang kanilang mga kumpunan, mas lalo na meron silang mga bago imports dito sa Governor's Cup. Pero ngayon, eh, five aside practices lang ang po pwede. So, Medyo mahihirapan yung kanilang mga coaches na makapaghanap ng chemistry. Alam mo, sabi nga ni Willie Marshall, dun sa kanyang panayam kahapon, eh, confident pa naman daw siya. Malakas, malakas yung, ano, yung, yung kutub naman niya na matutuloy naman daw yung Governor's Cup eliminations na magumpisa ulit dito sa Miyerkules na to. Dahil ang plano niya, eh, gagawin nila yung dating sinasabi lang home, gym, home, setup. Kaso lang, wala na mga fans sa mga stands. Hindi katulad nung nangyari noong Desyembre. Ang sabi niya to, Remember, no alert level 3, which is equivalent to the GCQ last year, na pinayaga naman tayo maglaro sa Inari Center under closed circuit system. So sabi niya, eh, inaasahan natin na maitutuloy natin yan. Pero malalaman natin yan by today, itong lunes na ito, dahil nasulatan na nila yung mga respective government offices, yung LGUs, at saka yung Games and Amusements Board. At sabi niya, sa pagbubukas ng mga government offices sa lunes, which is today, gentlemen, sabi niya, magkakaroon na tayo ng clearer picture. So let's hope na matutuloy yung PBA. Oh, Anthony, what about yung sa mga ano, collegiate, yung sa UAP and NCAA? May mga bubble na rin ba silang ginagawa ngayon na practices? Yun ata yung pinakamas malaking problema dahil nga yung mga pinapayagan lang under alert level 3, Alex, that's a very good yes. question, is professional sports. Pero kung yun. professional sports only allowed in a bubble setup. Eh ngayon, syempre, yeah. hindi naman pro yung mga collegiate leagues. And so ngayon, baka ma masira na naman yung kanilang plano dahil yung NCAA at saka yung UAAP, ang plano nga itong darating na perberero, magsa-start na sila talaga ng kanila kanilang mga liga from volleyball to basketball. Pero ang problema, contact sport nga yung basketball. So baka yes. hindi na naman matuloy ang basketball sa UAP at saka sa NCAA. Ma napakalungkot nun dahil may kapitbahay kasi ako dito na manlalaro ay eh, ngayon eh, mukhang naudlot na naman siguro kanila mga ensayo-ensayo na yan Anthony Tama yung sinabi mo pagdasal lang natin mas na medyo bumaba ulit yung kaso at maibalik sa alert level 2 yung Metro Manila makakapag-umpisa sila Okay Anthony thank you so much Happy New Year everybody para Real Sports Ito po si Anthony Santay Silong Mejia to. Ang tagal ko nang sumusubaybay sa sabong pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaswabing partner. Oh, parang di na kayo mahirapan. Sasabihin ko na, one stop.